ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபோ மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்க்கலாம் அ லைன் மேக்ஸ் பாசிட்டிவ் இன்டர்செப்ட்ஸ் ஆன் கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் ஹூ சம் இஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு லைன் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டர்செப்ட்ஸ் பண்ணுது கோஆர்டினேட் ஆக்சஸில் அப்போ எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் இன்டர்செப்ட் ஆகுது அந்த ரெண்டு இன்டர்செப்டோட வேல்யூஸை ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் செவன் கிடைக்குதுன்றாங்க அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவங்களும் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கமா எயிட் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ எயிட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்முனா ஏபி தெரியணும் ஏபி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர முடியும் பட் இங்கே ஏபி தனியாக கொடுக்காமல் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு நமக்கு ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க சரிங்களா கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷனில் சம் ஆஃப் இன்டர்செப்ட்ஸ் தட் இஸ் செவன் ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் பை இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இல்லைங்களா ஏன்னா கொடுத்துருக்காது இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏபி வேல்யூ தெரிஞ்சால் தானே நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் இன்டர்செப்ட் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு செவன்னா நான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஏ அண்ட் சைட் வரும்போது மைனஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் B is equal to 7 minus A. இப்போ இந்த பியோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஏ வேல்யூ கிடச்சிடும் X பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் செவன் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது பாசஸ் த்ரூ அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா பாசஸ் த்ரூ மைனஸ் த்ரீ கமா எயிட் இப்போ இந்த வேல்யூ எக்ஸ் இது ஒய் இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல எயிட் பை செவன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் சால்வ் பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ க்ராஸ் மல்டிபிள் முதல்ல பண்ணிடலாம் செவன் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டூ ஏ டிவைடட் பை இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணோம் ஏ இன்ட்டூ செவன் மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்சர்ட் மல்டிபிள் பண்ணோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லைங்களா செவன் ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஏ த்ரீ ஏ ப்ளஸ் எயிட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் அப்படியே ஒன் இன்ட்டூன்னு ஆகும் அப்போ ஏ இன்ட்டூ செவன் மைனஸ் ஏ மல்டிப்ளை இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எயிட்டுக்கு அப்புறம் நைன் டென் லெவன் லெவன் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணும் செவன் ஏ மைனஸ் ஏ இன்டூ ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸில் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைட் கொண்டு வரலாம் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் லெவன் ஏ ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு கன்சைட் வந்தால் மைனஸ் செவன் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஏ ஸ்கொயர் லெவனில் செவன் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் ஏ இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரணும் ஆனால் ஃபோர் ஏ வந்து செம்ம டுவெண்ட்டி ஒன்னாக ரெண்டாக பிரிக்கணும்னா செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் அப்போ தான் ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஏ ப்ளஸ் செவன் இன்னொன்று ஏ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணலாம் நமக்கு கிடச்ச ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தது ஏ ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்றும் இன்னொன்று வந்து ஏ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் அன் சைட் போனால் மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ அன் சைட் போனால் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா பியோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செவன் மைனஸ் ஏ ஏல நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுக்கணும் நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் ஏல ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் த்ரீ மட்டும் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ஸோ பியோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஏ வேல்யூ த்ரீ பி வேல்யூ ஃபோர் ரெண்டுமே இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது ஈக்குவேஷனில் எழுதணும் சரிங்களா எக்ஸ் பை ஏ ஏக்கு பதிலாக த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பை பி பிக்கு பதிலாக ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவேஷன்னா ஒரே லைன் மாதிரி கொண்டு வரணும் இல்லையா ஸோ க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்
that is equal to 1. Now, 12 equal to the other side. Now, 4x plus 3y equal to 12. Now, 12 equal to the other side. Now, 4x plus 3y plus 12 inside. Vandha, minus 12 equal to 0. This is the final answer. The statement is therefore. 4x plus 3y minus 12 equal to 0 is the required equation. Alarko some easy understand. Thank you so much for watching.